Activité 5 1. Une jeune savante s'efforce de trouver la formule qui permettra de débarrasser la planète de créatures extraterrestres. Un film réalisé à 100% en images de synthèse. 2. Situé au cœur de la forêt amazonienne, l'Opéra de Manaos au Brésil a été inauguré en 1896. À travers l'histoire du bâtiment et de nombreux témoignages, le réalisateur nous fait découvrir une ville passionnante au carrefour de multiples cultures. 3. Une femme persécute son ancien ami auquel elle est toujours attachée et glisse peu à peu vers la folie. Un film sensible sur la douleur d'aimer et celle de ne plus aimer. 4. La rédactrice en chef d'un important journal new-yorkais disparaît mystérieusement. Son fils est persuadé qu'elle a été assassinée et décide de mener sa propre enquête. 5. Pour aider son meilleur ami à se marier, un brave garçon, pas très doué, décide de cambrioler un palace. La première partie est pleine de trouvailles amusantes, la suite manque un peu de rythme. Activité 6 Document 1 La pollution de notre planète est l'un de nos grands sujets de préoccupation. On parle moins de la pollution de l'espace et pourtant. Si l'espace n'est pas pollué, au sens où l'on parle de la pollution chimique de l'air ou de l'eau, il est en revanche encombré. Aujourd'hui, près de 8000 objets mesurant plus de 10 cm tournent autour de la Terre. Il faut y ajouter 20 000 objets de moins de 10 cm et 3 millions de débris divers d'une taille inférieure à 1 cm. Ce sont essentiellement des morceaux de fusées ou de satellites qui ont explosé. Ces morceaux, qui retomberont sur la Terre un jour ou l'autre, représentent un véritable risque, car certains contiennent des matières radioactives extrêmement dangereuses. Pour ramasser ces débris, des solutions existent, mais elles sont actuellement beaucoup trop chères pour être mises en pratique. Document 2 Les vacances d'été arrivent à grands pas. Les familles prévoient déjà les destinations et les réservations de leur séjour. Malheureusement, rappelons qu'en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances, faute de moyens suffisants pour les parents. Le Secours populaire français propose aux 6-10 ans un premier départ en vacances de deux ou trois semaines dans des familles d'accueil. Une occasion pour eux d'ouvrir leur horizon et de s'enrichir au contact d'un autre milieu. Les familles volontaires, pour offrir aux enfants un peu de bonheur estival, peuvent contacter le 01 45 38 21 00. Identifier des informations précises. Activité 7 Le premier festival de Cannes s'est déroulé en 1946 dans le casino de la ville. L'histoire de ce festival de réputation mondiale est cependant plus ancienne. En 1930, Jean Zay, ministre français de l'instruction publique et des arts, avait proposé la création à Cannes d'un festival cinématographique de niveau international. La première édition du festival devait avoir lieu en septembre 1939, mais la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni à l'Allemagne, le 3 septembre, y mit fin prématurément. Le festival a lieu tous les ans. Il a cependant été annulé en 1948 et 1950, pour raisons budgétaires, et en 1968, suite aux mouvements sociaux en France. En 1983, un nouveau palais du festival a ouvert ses portes remplaçant celui qui avait été inauguré en 1949. Le prix le plus convoité, la Palme d'Or, est décerné depuis 1955 au meilleur film. Elle a succédé au Grand Prix du Festival, qui existait depuis sa première édition. La Caméra d'Or, pour sa part, récompense depuis 1978 le meilleur premier film. Activité 8 1 le nouveau centre culturel devrait ouvrir ses portes avant la fin de l'année. 2. Lorsqu'en 1952, la jeune Brigitte Bardot apparaît pour la première fois à l'écran, dans le trou normand de Jean Boyer, personne ne soupçonne la carrière qui l'attend. 3. Cette jeune république traverse aujourd'hui la crise politique la plus importante depuis la proclamation de son indépendance. 4. Donc, Charles-Édouard, on vous retrouve le 17 mai sur notre antenne pour une nouvelle série d'émissions consacrées aux grandes découvertes scientifiques. 5. 
Ce documentaire, récompensé par de nombreux prix et déjà diffusé à plusieurs reprises, a été tourné en 1992. 6. Écoutez, il est très difficile de voir, il y a beaucoup de monde, mais euh, oui, il n'y a plus de doute, c'est bien Hervé Goujon qui est en tête. 7. Le tableau le plus célèbre de l'auteur, « Paysage après la tempête », ne figurait pas dans l'exposition, car il était alors en cours de restauration. Activité 9 1. On peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix du pétrole dans les trois mois à venir. 2. Les résultats de l'enquête seront publiés dans le prochain numéro du magazine. 3. À l'issue de ce match, la jeune Australienne pourrait bien devenir le numéro 1 du tennis mondial. 4. Dans le contexte actuel, l'annonce d'un remaniement ministériel n'étonnerait personne. 5. Demain, le temps se fera plus humide, avec des températures proches de la normale saisonnière. 6. Le président devrait faire connaître sa décision dans la soirée. 7. Il y a fort à parier que le nouvel album du groupe se vendra comme des petits pains. Activité 11 Les magasins de vente en ligne se multiplient et il devient parfois difficile pour l'acheteur de s'y retrouver. De... Activité 9 1 On peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix du pétrole dans les trois mois à venir. 2 les résultats de l'enquête seront publiés dans le prochain numéro du magazine. 3. À l'issue de ce match, la jeune Australienne pourrait bien devenir le numéro 1 du tennis mondial. 4. Dans le contexte actuel, l'annonce d'un remaniement ministériel n'étonnerait personne. 5. Demain, le temps se fera plus humide avec des températures. Activité 6 Document 1 La pollution de notre planète est l'un de nos grands sujets de préoccupation. On parle moins de la pollution de l'espace et pourtant. Si l'espace n'est pas pollué, au sens où l'on parle de la pollution chimique de l'air ou de l'eau, il est en revanche encombré. Aujourd'hui, près de 8000 objets mesurant plus de 10 cm tournent autour de la Terre. Il faut y ajouter 20 000 objets de moins de 10 cm et 3 millions de débris divers d'une taille inférieure à 1 cm. Ce sont essentiellement des morceaux de fusée ou de satellites qui ont explosé. Ces morceaux, qui retomberont sur la Terre un jour ou l'autre, représentent un véritable risque, car certains contiennent des matières radioactives extrêmement dangereuses. Pour ramasser ces débris, des solutions existent, mais elles sont actuellement beaucoup trop chères pour être mises en pratique. Document 2 les vacances d'été arrivent à grands pas. Les familles prévoient déjà les destinations et les réservations de leur séjour. Malheureusement, rappelons qu'en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances, faute de moyens suffisants pour les parents. Le Secours populaire français propose aux 6-10 ans un premier départ en vacances de deux ou trois semaines dans des familles d'accueil. Une occasion pour eux d'ouvrir leur horizon et de s'enrichir au contact d'un autre milieu. Les familles volontaires, pour offrir aux enfants un peu de bonheur estival, peuvent contacter le 01 45 38 21 00. Activité 11 Les magasins de vente en ligne se multiplient et il devient parfois difficile pour l'acheteur de s'y retrouver, d'autant que chacune de ces sociétés affirme offrir les meilleurs prix. Ces offres sont-elles vraiment équivalentes À titre d'exemple, nous avons comparé celles de trois magasins réputés les moins chers pour un même produit, l'appareil photo numérique, le Sushiba 240ZX. Côté prix, les différences ne sont pas insignifiantes. Le plus bas, 649 euros, est proposé par Netacha, à que le même appareil est vendu 660 euros chez MicroRêve, 665 euros chez Smart Discount et 711 euros chez DigiNet. Cependant, le prix n'est pas tout. Il faut compter avec les délais de livraison deux jours seulement dans les trois derniers magasins, alors qu'ils atteignent une semaine chez Netacha. Enfin, la durée de garantie est-elle aussi très variable Trois ans chez Diginet, 
deux ans chez NetAcha et MicroRêve et un an seulement chez Smart Discount. Activité 12 Comme chaque année, le parc floral du bois de Vincennes propose de la fin mai à la fin septembre des spectacles gratuits tout particulièrement destinés aux enfants de 3 à 10 ans. Théâtre, musique, chansons, marionnettes sont à l'honneur, sans oublier le cirque. Les spectacles ont lieu tous les mercredis à 14h30. Pour plus d'informations, téléphonez au 01 55 64 21 20 ou consultez le site internet de la Ville de Paris www.paris. Fr. Activité 13 Depuis quelques mois, les Sud-Africains doivent payer leurs sacs plastiques dans les magasins. Les sacs fins utilisés jusqu'alors sont devenus illégaux et doivent être remplacés par des sacs plus épais, utilisables plusieurs fois et plus faciles à recycler. L'Afrique du Sud est le premier pays d'Afrique à prendre des mesures contre cette pollution qui a pris d'inquiétantes proportions ces dernières années. Selon un sondage, 54% des consommateurs vont désormais faire leurs courses avec leurs sacs. Comme David, habitant de Soweto. « Je fais ça pour l'environnement, dit-il, plus que pour les quelques centimes que j'économise. » Depuis quelque temps, il y a beaucoup moins de déchets dans les rues, une initiative dont de nombreux pays feraient bien de s'inspirer. Activité 14 Et oui, on n'attendait plus, l'été est revenu. Après quelques journées plutôt fraîches, ce mois de septembre va nous offrir, durant les trois semaines à venir et sur l'ensemble du pays, des températures nettement supérieures aux moyennes saisonnières. Dès demain, il fera 28 degrés à Lille, 30 à Paris, 33 à Toulouse, 35 à Nantes et à Marseille et, record battu, 38 à Strasbourg. Quelques orages en fin de journée n'empêcheront pas le soleil de briller et ce temps généreux devrait se maintenir au moins jusqu'à dimanche. Dommage que pour la plupart d'entre nous, les vacances soient déjà finies. Identifier les idées et les opinions exprimées. Activité 15 1. Que ce soit au cinéma, dans la bande dessinée ou les jeux vidéo, les dinosaures ont toujours autant de succès. Cela s'explique bien sûr par leur allure d'animaux de légende, mais aussi par le mystère qui entoure leur disparition il y a 65 millions d'années. De nombreuses hypothèses ont été avancées par les scientifiques, mais aucune n'a pu être démontrée à ce jour. La disparition des dinosaures semble cependant liée à des phénomènes naturels qui auraient provoqué un refroidissement brutal du climat. Selon le scénario le plus probable, de gigantesques explosions volcaniques 100 fois plus importantes que celles qui se produisent aujourd'hui, auraient entraîné une accumulation de cendres et de poussière dans l'atmosphère, empêchant les rayons du soleil de parvenir jusqu'à la Terre. Le froid et le manque de lumière auraient causé la mort de très nombreuses plantes et privé ainsi la plupart des dinosaures de leur nourriture habituelle. 2. Interrogé sur les mesures de restriction de l'usage de l'eau en vigueur dans 66 départements, L'ancienne ministre de l'Environnement, Dominique Voinet, a affirmé que la France n'est pas un pays qui manque d'eau. « C'est un pays tempéré qui a des ressources très abondantes », a-t-elle ajouté, « mais qui gère très mal ses ressources et qui est très peu attentive à la qualité de l'eau qui est fournie ». Selon Dominique Voinet, on doit à la fois mieux gérer l'eau de façon plus raisonnable, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais l'on doit aussi peut-être revenir à des comportements simples en matière d'eau. Pour la sénatrice de Seine-Saint-Denis, il serait par exemple tout à fait essentiel de boire l'eau du robinet. Activité 16 Sans doute, avez-vous déjà songé à un animal pour votre enfant Bien sûr, les animaux de compagnie sont d'abord des compagnons de jeu. Mais leur rôle auprès des jeunes enfants va bien plus loin puisqu'ils favorisent leur développement social et personnel. En effet, des études anglo-saxonnes montrent que s'occuper d'un chien ou d'un chat augmente l'estime de soi. Votre enfant se sent responsable, capable de s'occuper d'un être vivant en lui donnant à boire et à manger. C'est aussi l'occasion, pour vous et votre tout-petit, de discuter ensemble des tâches à accomplir, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. 
Il apprend ainsi qu'un chien ne doit pas mordre ni se croire tout permis dans la maison. Enfin, le fait de connaître un univers différent de celui des hommes le rend plus curieux des autres. Activité 17 1. Vous venez d'entendre la réaction du député maire à l'issue du premier tour des élections. Une réaction que l'on peut juger étonnante et même choquante compte tenu de la situation. 2. Au troisième tour du tournoi de tennis de Washington, le français Arnaud Clément a battu le luxembourgeois Gilles Muller en 4-6, 6-3, 6-4. 3. Le débat de ce soir sera précédé de la diffusion du superbe film de Lucino Visconti, Le crépuscule des dieux. 4. Jeanne Lamy retrouvait hier soir le public français au théâtre de Bobigny. La salle était comble, mais la chanteuse est apparue en petite forme, bien loin des prestations auxquelles elle nous avait habitués. 5. Le jury du Festival de Cannes a décerné hier la palme d'or au film « Le fils » des Frères d'Ardennes. 6. La totalité des bénéfices perçus par l'entreprise suite à cette opération sera reversée aux associations de lutte contre le cancer, une initiative qui devient rare de nos jours et qui mérite d'être saluée.